Schönen guten Morgen aus Shanghai. Wir sind gerade in einer schönen Mall. Es ist 13.40 Uhr, also relativ ja, mitten im Tag schon. Ähm, wir waren am Anfang Frühstücken, haben heute ein bisschen länger geschlafen und ähm, danach gab es gleich Mittagessen, eine Stunde später. War super lecker. Wir waren in Din Tai Fung. Das ist ein relativ bekannter Dim Sum Laden. Da gibt es aber natürlich auch ganz andere Gerichte. Ich habe euch mal ein Foto gemacht. Ähm, war echt lecker. Ich habe von jedem was probiert, aber mehr ging halt nicht, weil ich war echt schon super satt vom Frühstück, dass er auch richtig, richtig gut ist. Ähm, wir hatten jetzt noch ein bisschen Zeit in dieser Mall. Ja, letztendlich eine Mall wie jeder andere auch auf der Welt. Ähm, es gibt Geschäfte, es gibt viele westliche Geschäfte, die Preise sind ungefähr genau gleich. Und jetzt fahren wir, denke ich mal, zu Huawei hier und führen ein paar Interviews und schauen mal an, was Huawei hier so zu bieten hat. Wir sind jetzt unten beim Treffpunkt angekommen, wo wir uns alle treffen, um gemeinsam zu Huawei zu fahren. Und ich habe hier ein paar Autos gesehen, eine Marke, die ich echt noch nicht kenne. Ich glaube, das ist ein echt chinesisches Auto. Lass uns mal einsteigen, dann schauen wir mal, was da so alles drin ist und wie das überhaupt verarbeitet ist. Weil man hört ja immer, chinesische Autos sind nicht so der Wahnsinn. So auf den ersten Blick sieht es echt alles ganz gut aus. Ich habe gerade gesehen, wie das Auto heißt. Schaut mal her. Trump Mania. Trump Chi. Trump Mania ist auch in China angekommen. Also ich habe gerade den netten Mitarbeiter da hinten gefragt, ähm, was das Auto kostet und er hat mir eine Zahl eingetippt. Schaut mal her. 99.800 RMB. Das sind 13.000, 14.000 Euro. Wahnsinn. Also wie viel Auto man dafür bekommt hier in China, ist echt ein Knaller. Okay, everyone, I will lead you to our lab. Uh, please follow me. Es ist schon wieder Abend hier in Shanghai. Es ist 18.30 Uhr. Es ist draußen Berufsverkehr und ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen die Sicht ähm, aus meinem Hotelzimmer äh, erkennen. Ich finde, es ist richtig schön. Ich bin im 65. Stock und es ist einfach atemberaubend, wenn man einfach aus dem Fenster schaut. Ähm, was war heute und warum habe ich gar nicht so viel gefilmt? Ich durfte gar nicht. Ähm, ich wollte unbedingt, aber es ging gar nicht. Ähm, am Anfang ging es zu den Environmental Reliability Tests. Nochmal hier in Shenzhen hatten wir das ja auch schon mal. Nur, dass wir diesmal nicht irgend so ein altes Huawei Y-Gerät bekommen haben oder getestet bekommen haben, sondern eben ein Huawei Mate 9 und ein Mate 9 Pro, ähm, mit dem wir halt durch alle möglichen Stationen dort gegangen sind. Und das beginnt eben bei ganz normalen, gewöhnlichen Tests wie, wie lange hält das Gehäuse so im alltäglichen äh, Gebrauch durch. Und da gibt es eben solche Tumblr, wo das Gerät... Ähm, hunderte von Malen in so einem ja wie in so einer Waschmaschine hin und her geschleudert wird und die ganze Zeit runterfällt und mit jedem Mal, als so ein Mate 9 da runtergefallen ist, ähm, haben alle von uns so ein bisschen innerlich aufgeschrien und manche auch äußerlich, ähm, weil das halt einfach weh tut, wenn so ein Smartphone einen halben Meter halt runterfällt und wieder hochgehoben wird und nochmal runterfällt. Ähm, es tut schon weh, muss ich sagen. Und ähm, am Ende haben wir dann das Mate 9 dort rausbekommen, das halt auch schon einige Zyklen hinter sich hatte. Und das sah eigentlich recht gut aus. Ähm, das Display ging halt nicht mehr, aber ganz ehrlich, wenn ihr euer Mate 9 so oft runterfallen lasst, dann solltet ihr euch nicht wundern. Das Gehäuse sah aber ganz gut aus, das war nur an den Ecken so ein bisschen angescheuert und ja, eingedellt aber auch nicht wirklich. Also... Insgesamt hat sich das wirklich ganz gut geschlagen, zumindest was wir halt sehen konnten. Es gibt halt auch mehrere dieser Tumbler, ähm, die halt das Gerät die ganze Zeit hin und her schleudern und fallen lassen. Ähm, ein bisschen größere, kleinere. Dann gibt es ähm, Display-Tests, wo eine Kugel auf das Displayglas fallen gelassen wird. Ähm, das Gerät selber wird ebenfalls auch noch fallen gelassen. Dat, ähm, das wird in so ein Gerät eingespannt, hochgehoben und mit äh, einer bestimmten Geschwindigkeit runtergelassen und im letzten Moment ähm, fährt Halt diese Schiene auseinander und lässt das Gerät los und dann knallt es eben auf einen Betonboden und das wird halt auch immer wieder wiederholt, ähm, bis man eben mit dem Ergebnis zufrieden ist, weil sonst geht es wieder ähm, zurück in den Designprozess und muss halt nochmal angepasst werden. Auch die Knöpfe und Anschlüsse werden halt getestet, ihr habt dann so Finger, die halt die ganze Zeit draufdrücken auf die einzelnen Knöpfe, das ganze tausende von Malen und ähm, auch die Anschlüsse, dort habt ihr dann 
zum einen den normalen Test, wo halt ein Kabel rein und raus gesteckt wird, aber auch ähm, so ein Test, wo das Kabel reingesteckt wird und dann eben nach oben und wieder nach unten und nach oben und nach unten ge ja, gedrückt wird, wo halt der Anschluss in seiner ja, Zuverlässigkeit letztendlich getestet wird, was halt im Alltag eben auch passiert. Und was Huawei letztendlich damit erreichen möchte, ist, sie testen das Gerät so, als ob das drei Jahre in Benutzung gewesen wäre und schauen, ob danach noch alles funktioniert und im besten Fall oder in der Regel sollte das auch so sein, weil sonst muss das Gerät eben nochmal überarbeitet werden. Was wir danach gesehen haben, waren Antennentests. Ähm, und zwar, ähm, es gibt halt unterschiedliche Tests, wie man so eine ähm, so, so ein Telefon eben testen kann. Es muss halt ähm, im LTE-Netz funktionieren, es muss im 3G-Netz funktionieren, es muss eben auch ähm, im GPS ganz gut funktionieren und dafür gibt es unterschiedliche Antennen, die jeweils für andere Sachen zuständig sind und dort haben wir diese Kammern gesehen, wo das Ganze getestet und simuliert wird. Wir haben auch eine Audiokammer ähm, komplett ohne Echo gesehen. Das war sehr, sehr interessant, weil man seine eigene Stimme kaum noch hört und den anderen am anderen Ende sozusagen dieser Kammer überhaupt nicht. Ähm, sehr interessant, ähm, auch ein bisschen verstörend, aber dort habt ihr dann so einen Kopf und mit dem messt ihr also, wie sich so ein Telefon letztendlich anhört und was für Werte da letztendlich erreicht werden. Also insgesamt wirklich sehr interessant, wie so ein Smartphone getestet wird. Es wird ähm, vor allem bei den Netztests auch stark mit den Netzbetreibern zusammengearbeitet, wie zum Beispiel AT&T, aber auch Deutsche Telekom und Vodafone, je nachdem, wo die Geräte auf den Markt kommen. Und das war wirklich sehr, sehr spannend, das Ganze zu sehen. Leider aber, wie gesagt, konnte ich das Ganze nicht filmen. Und am Ende gingen wir ähm, nochmal in ein anderes Huawei Center. Dort wurde uns nochmal das Thema 4,5G gezeigt, mit den unterschiedlichen Sendemasten und so weiter und was äh, 4,5 bzw. 5G letztendlich ausmachen wird ähm, in naher Zukunft und wie sich das ähm, alles verändern wird. Das geht also in Richtung IoT, also Internet of Things. Ähm, vernetzte Autos, vernetzte Kühe wurden uns auch gezeigt. Also das Ganze nur natürlich im kleinen Format, ähm, um uns das zu verbindlichen. Aber das fand ich jetzt nicht ganz so spannend. Da haben wir auch in Shenzhen schon was zu gesehen. Ja, und jetzt geht es auf eine Bootsfahrt. Ähm, ich nehme euch da einfach mal mit und versuche ein paar Aufnahmen zu kriegen. Und ich denke, das wird ziemlich schön. Am Ende gibt es noch mal was zu essen und dann geht es noch in den Club. Aber ich glaube, da lasse ich die Kamera zu Hause. Also, ähm, jetzt gibt es ein paar Impressionen vom Huangpu River und ähm, natürlich auch vom Bund. Viel Spaß damit. <lacht> 